టీవీ నెక్స్ట్ యువర్స్ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నా పేరు ప్యారడి గురుస్వామి ఇవాళ చక్కని జోక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ స్టాండప్ కామెడీలో మిమ్మల్ని కడుపు బనబించే జోక్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఓ చోట ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడండి ఆయన పేరు రాములన్న అంటే మీరు అనొచ్చు చనిపోతే కామెడీ ఎందుకు ఉంటుందండి అక్కడ ట్రాజెడీ తప్ప అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ రకరకాల వ్యక్తుల వల్ల వాళ్ళ మ్యానరిజం వల్ల మనకు కామెడీ వచ్చేస్తుందండి కొంతమంది మనుషులు ఉంటారు కళ్ళకు కనబడేదని మళ్ళీ అడుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకడు కంచంలో అన్నం తింటున్నాడు అనుకోండి కళ్ళకు కనబడుతుంది అయినా వెళ్ళి అడుగుతారు ఎలా అడుగుతారు ఏం చేస్తున్నావు తింటున్నావు సరే తిను అంటాడు తినవాడిని అలాగే పడుకొని నిద్రపోయేటువంటి కొట్లు లేపుతాడు ఏ లేవు 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 ఏం చేస్తున్నావు పండుకున్నావు సరే సరే పండుకో పండుకో ఇలా రకరకాల మ్యానరిజమ్స్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఒక చోట కలిస్తే మనకు కామెడీ వస్తుంది సరే ఇక్కడ మనిషి చనిపోయాడు అయినప్పటికీ అందరూ వచ్చారు రకరకాలుగా బాధపడుతున్నారు ఏడుస్తున్నారు అక్కడ పరిస్థితి రకరకాలుగా ఉంది అయితే ఒక ఆవిడ మాత్రం బ్యూటీ పార్లర్ నుంచి ఫుల్ మేకప్ అక్కడికి వచ్చిందండి అక్కడ శవం ఉంటే ఇక్కడ లిఫ్ట్కి దిద్దుకుంటుంది ఆవిడ ఓ ఓ ఏమైందండి రాములన్న చచ్చిపోయాడా లేదమ్మా ఊరికైనా పండుకుంటే మేమే దుప్పటిగా పేడుస్తున్నాం నీకేమైనా డౌట్ ఆ తల్లి ఓ ఐఎమ్ సారీ అండి ఇంతమంది ఏడుస్తుంటే నాకు కూడా ఏడిపోస్తుంది కానీ నేను ఏడవకూడదు కదా ఏమ్మా డాక్టర్ గారు ఏమైనా ఏడవద్దు అని చెప్పారా నూనె అలాంటిది ఏం లేదండి నేను ఇప్పుడే బ్యూటీ పార్లర్ నుంచి వస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఏడ్చానంటే లిఫ్ట్కి మేక పంతపోతుంది కాదంటే రేపు ఏడుస్తానే ఇవాళ చచ్చిపోతే ఇప్పుడు రేపు ఏడుస్తుందట ఇప్పుడు రేపు ఏడుస్తుందో లేదో మనకు తెలియదండి ఆ పక్కింట్లో నుంచి ఒక ఆవిడ వచ్చింది ఆవిడకి ఒకే ఒక్క సామెత గుర్తొచ్చింది పోయిన వాళ్ళు అందరూ మంచోళ్ళు అని ఈయన కూడా పోయాడు కాబట్టి మంచోడు అని చెప్పేసి ఈయన గుణగణాలను పొగుడుతూ బాధపడుతూ మాట్లాడుతుంది ఆవిడ ఎలా మాట్లాడుతుంటే చాలా మంచోడు ఉండే అక్క రాములన్న చాలా మంచోడు ఉండే ఎట్లా చచ్చిపోయిందో ఏమో పాపం అసలు ఆయనకు ఆడలు అంటే ఎంత ఇష్టమో ఎవరన్నా ఆడలు అట్లా పోతే అట్లనే చూస్తుండే డ్యూటీకి పోయేటప్పుడు మంచి లేడీస్కి ఇట్లా కనబడితే ఆ రోజు డ్యూటీకే పోకపోతుండే వాళ్ళు వెనకనే పోతుండే అంత మంచి ఎట్లా చచ్చిపోయిందని అడిగింది కాబట్టి వాళ్ళ ఆవిడ కూడా బాధపడుతూనే సమాధానం చెప్తుందండి ఆవిడ ఎలా సమాధానం చెప్తుంది చూడు ఏం చెప్పలేదునే డ్యూటీ నుంచి చక్కగా ఇంటికి వచ్చిండు స్నానం చేస్తా స్నానం చేస్తా స్నానం చేస్తా అన్నాడు ఎన్నడు చేయలే కదా చేయమన్నా ఆయన స్నానం చేస్తుండు నీళ్ళు తెచ్చిపోస్తున్నా స్నానం చేస్తుండు నీళ్ళు తెచ్చిపోస్తున్నా ఇంట్లో ఉన్న నీళ్ళన్నీ ఖతం చేసిండు మళ్ళీ కూడా నేనేమనుకోలే ఇక అన్నాడు తింటా తింటా అంటే ఎంత ఆకలి అవుతుందో తినమన్నా వదిలే నేను పెడతమైనా అది తింటామండి నేను పెడతమైనా అది తింటామండి ఇంట్లో అందరు కొన్నది ఒక్కడే తిన్నాడు మళ్ళీ కూడా నేనేమనుకోలే ఇక అన్నాడు పండుకుంటా పండుకుంటా అంటే నిద్రపోతాడేమో అనుకున్న వదిలే పండుకున్నాడు ఊకున్నాడా కాళ్ళు గుంజుతున్నాయి కాళ్ళు గుంజుతున్నాయి అన్నాడు కాళ్ళు విసికిన చేతులు గుంజుతున్నాయి చేతులు గుంజుతున్నాయి అన్నాడు చేతులు విసికిన గొంతు నొప్పి గొంతు నొప్పి అన్నాడు అదినే గొంతు విసికిన ఇలా ఇప్పుడు బాధపడుతూ మాట్లాడుతుందండి అంతలో పొరపాటున పక్కింటి ఆవిడ కొత్త చీర కట్టుకొని అక్కడికి వచ్చిందండి అంటే ఆవిడేదో కొత్త చీర కట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చిందని కాదు ఎక్కడికో బయలుదేరుతుంది అంతలో కబురు అందింది అదే చీరతో ఇక్కడికి వచ్చింది ఇంత బాధలో ఈవిడ ఆమె కొత్త చీర గమనించి ఆవిడతో ఎలా మాట్లాడుతుండి ఈ చీర అడగన్నావు అదినే సికింద్రాబాద్లో కొన్నావు డిస్కౌంట్ ఏమన్నా ఇచ్చిండ్రా ఒక్కటి కొంటే ఇంకోటి ఇచ్చినారు ఏం చేస్తాం నేను కూడా కొంతమంటే ఈ సచినోడు ఇవ్వాలనే చచ్చే రేపు అన్నా కొంటుంది ఎవరు రేపు కొంటుందో లేదో మనకు తెలియదండి ఆ చావ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆవిడ వచ్చి చాలా గొప్పగా గ్రాండ్గా అయిందని చెప్పేసి ఆవిడ మెచ్చుకుంటుంది ఆవిడ ఎలా మాట్లాడుతుండి అక్క రాములన్న సార్ ఎంత గ్రాండ్గా అయింది కనా ఇంత దొడ్డుగా ఉన్నాడు కదా ఎనిమిది మంది బట్టి మోసుకపోయినరు జిందగీలో ఫస్ట్ టైం చచ్చిపోయిన అంటేనే ధూమ్ధామ్ చేసిండ్రు పూలు చల్లిండ్రు పైసలు చల్లిండ్రు డ్యాన్సులు వేసిండ్రు ఒక పెండ్లి లెక్క చేసిండ్రు అనుకో ఇంకా రాములన్నకి ఇట్లా బతుకుని ఉంటే ఆయన సాగు చూసుకొని ఎంత ఖుషి అవుతుండను అనగానే ఒక ముసలావిడ పాపం అక్కడ కూర్చొని ఏడ్చి 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 ఆవిడ ఒక మాట ఉందండి గట్లు ఉండాలి బిడ్డ సాగు అంటే గట్లు ఉండాలి ఏం సాగు చచ్చిండు కొడుకు రేపు నీ మగడు చావని మా అమ్మగడు చావని మన బస్తీలు ఎవడన్నా చావని ఇట్లనే చావాలి జోక్
బాగుందా ఇలాంటి కామెడీ ఇంకా చూడాలంటే మా ఛానల్ కి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి